Esta sección de los fuses se dedica a la configuración del bowloader. En sí, el bowloader es un programa que inicialmente se encuentra cargado en el microcontrolador y el mismo me permite cargar y grabar otro código hexadecimal. A modo de ejemplo, cuando se desarrolla un programa en Arduino y se envía a grabar, el programa de Arduino se conecta con el ATmega 16U2 y luego este ATmega 16U2 se conecta con el ATmega 328P, pero para que los dos microcontroladores se comuniquen, el ATmega 328P tiene que tener cargado previamente el Bow Loader. En sí, ese es el Bow Loader, un programa inicial que me permite cargar o grabar otro archivo hexadecimal. Esta parte del Bow Loader representa una ventaja cuando se trabaja con microcontroladores USB, ya que tienen pregrabado el bootloader y podemos comunicarnos con el mismo desde la computadora sin la necesidad de un programador. Pero cuando el microcontrolador no es USB, el utilizar el bootloader puede ser una desventaja, ya que el bootloader ocupa un espacio en la memoria, espacio que podríamos utilizar para grabar mayor cantidad de el código del proyecto de nuestro interés. Y para configurar al bootloader es necesario tener un archivo .ex de bootloader del integrado que se requiera para posteriormente configurar en estos fuses el tamaño que el bootloader ocupará. Eso se determina aquí en el PDF en donde me indica el tamaño en palabras que se puede configurar para que ocupe el bootloader. Realizado esto se habilita el bootloader set y posteriormente se configuran las propiedades de protección para el bootloader, el mismo que nos indica el PDF. En el caso de que no se utilice bootloader, todo queda deshabilitado. Voy a indicar cómo configurar los fuses CKCL. Estos fuses nos permiten determinar cuáles son los dispositivos de oscilación, es decir, si será un cristal externo, un cristal interno, un cristal de baja frecuencia o una señal de reloj externa. La configuración que observamos en este momento es la que se ha grabado en la placa de Arduino, en donde observamos que está funcionando con un oscilador externo y además está habilitada la señal de salida seca out. Y para determinar cuáles son las combinaciones, nos dirigimos al PDF en donde buscamos las letras seca cell. Esta tabla nos es de utilidad. La primera y la segunda fila nos indican cuáles son las combinaciones para que el micro funcione como un oscilador externo. Para que funcione a poca potencia o en pleno funcionamiento. Voy a indicar cuáles son las combinaciones más utilizadas. Para el oscilador externo a baja potencia utilizamos las combinaciones 1-1-1. En este caso deshabilito el out, pongo todos los secasel en uno. En otras palabras están deshabilitados estos fuses. Cargo el archivo de Bascom y procedo a programar el mismo. Ahí está el funcionamiento cuando está trabajando a baja potencia. Ahora lo voy a configurar a pleno funcionamiento que sería 0, 1, 1, 1 cierro y configuro observo el mismo funcionamiento la siguiente fila denominada Low Frequency Crystal Oscillator es para trabajar con un cristal externo pero de muy baja frecuencia es decir con un oscilador de 32.768 kHz la siguiente configuración es para trabajar con un oscilador interno de 128 kHz. El microcontrolador internamente tiene un oscilador interno de aproximadamente 8 MHz. Para eso se utiliza esta combinación, la de 001, para trabajar con el oscilador interno. Para eso tendría que modificar el programa de, de Bascom, en donde en este instante tiene que trabajar con una frecuencia de 8 MHz compilo 
me dirijo a seleccionar esas combinaciones 0, 0, 1, 0 y procederé a cargar el archivo hexadecimal voy a quitar el oscilador y observo que funciona perfectamente y cuando utilizamos el oscilador interno en el ATmega 328P o en todos estos ATmegas, lo que hacemos es liberar dos pines extras. Estos dos pines denominados B6 y B7, pines que no podemos utilizar cuando trabajamos con la placa de Arduino 1. La siguiente configuración a nivel de los fuses es trabajar con una fuente de reloj externa, para la cual la combinación es 0000. Voy a realizar esa combinación en este momento. 000. Cierro y voy a modificar en el programa para que trabaje con una fuente de oscilación externa de 16 MHz. Compilo nuevamente y realizada esta configuración voy a proceder a cargar el archivo hexadecimal. Se ha apagado todo. Hago un pequeño cambio y les indico el porqué. Y cuando trabajamos con una fuente de clock externa lo que realizamos es lo siguiente. Necesitamos ingresar una señal de reloj en el pin X tal 1 en sí, en este caso en el pin PB6 y esa señal de reloj puede ir del rango de los, desde los 0 a los 20 MHz, eso ya depende de las características del micro, pero la señal de reloj tiene que ingresar por el pin X tal 1, por lo tanto lo que hice aquí es la señal de reloj que configuré en seca out en la placa de Arduino lo conecté al pin XTAL1 del de micro de protoboard. Y volvemos a observar un correcto funcionamiento. Ahora les voy a explicar cómo se determina la combinación entre el SUD y el, y el SECACEL0 para determinar en sí el tiempo de inicio de trabajo del microcontrolador. El SUD. Significa Start of Time y para esto nos dirigimos al PDF en donde dependiendo de la combinación entre el CKCEL 0, el SUD 1, el SUD 2 y también dependiendo del tipo de cristal que se ha escogido tenemos que esperar un determinado número de clocks para iniciar más un delay adicional que también incluye a otro número de clocks más un tiempo adicional en milisegundos a nivel de la configuración del SUD recomiendo que lo dejen desactivado y con la configuración del CKCEL determinen si trabajarán con un oscilador externo o interno que son los cristales que mayormente se utilizan para que trabaje el microcontrolador hay un aspecto a tener en cuenta y es que el momento que yo grabé el primer archivo es decimal en la placa de Arduino independientemente si es Arduino 2009, Arduino 1, Arduino Mega, Arduino Leonardo lo que hice fue borrar al bowloader y para recuperar el bowloader lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos dirigimos a ese programa de Arduino en donde en herramientas seleccionaremos a la placa de Arduino que tengamos a modo de ejemplo voy a seleccionar la placa de Arduino Due Milanove. A continuación selecciono el microcontrolador en el caso de que sea necesario. Seguidamente selecciono el programador a utilizar, que en este caso es el programador USB ASP. Tengo que asegurarme de tener conectado entre el programador y el microcontrolador los pines de programación para seguidamente proceder a herramientas y dar clic en quemar bowloader 
y posteriormente el bowloader se graba en el ATmega. Aquí observo un error y es porque estoy utilizando el ATmega 168P y el Arduino Duet Milanove requiere del ATmega 168. Pero de esa manera es como se graba el bowloader. Finalmente, para mayor información acerca de los programas en Vasco, los drivers Pro ISP y cómo deshabilitar los controladores firmados, lo pueden encontrar en los enlaces de la descripción de este video. <música>